Oh diosa protectora de este sitio. Si quieres manifestarte con tu fuerza. Activando el dios viento. Activando el agua. Lo puedes hacer. Danos la muestra de tu presencia. ¿Estás aquí, diosa? ¿Estás aquí? Muéstranos tu ángel custodio. Domino. Apertum Dominum. Activa el Dios del viento. Si estás aquí, actívate. Sí, creo que se siente. Sí, el viento. Sí. La bandera de Colombia se ve acá atrás. Ajá. Estaba sí. quieta y empezó. Llévanos a donde quieras. Si es así como lo deseas. Diosa elemental. Si quieres mover esta embarcación puedes hacerlo. Apertum dominó. Se siente el oleaje, empieza como... Me está moviendo, ¿no? Y duro. Esta es una de las activaciones y significados de los elementales de este sitio. Y si aquí, aquí, que lo estamos experimentando todos mis compañeros, se dan cuenta que está dando una respuesta. A través de una bandera que está ubicada en la parte posterior de la embarcación. Cierro Dominum. Diosa del viento. Dios protector de este sitio. Activa todos los elementales alrededor de nosotros. Si hay alguien presente, manifiéstalo con los animales que nos rodean. ¿Hay alguien en las montañas? Mucha, mucha, mucha quietud. Bueno, aquí estamos en medio de una laguna, eh, en busca de actividad paranormal. El viento sí se notó cuando, incidencialmente o por algo, está haciendo roles, pero sí nos acompaña una brisa más notoria. Todo esto lo van a poder ver ustedes en un video en YouTube donde nuestro encargado graba todo, absolutamente todo, y lo, ven, lo verán ustedes tal vez mañana en la noche. En Instagram estamos ahí transmitiendo también, ahí lo pueden ver en Dani Tres Palacios, ahí he logrado conectarme para que hagan esta transmisión. Y apenas, apenas también eh, hemos hecho parte de nuestro recorrido porque Laguna y Pony, ¿hacia dónde nos dirigimos ahora? A ver. Bueno, pues después de haber visitado la primera isla, vamos a hacer un recorrido hacia una isla también que tiene una finca, que esta finca sí es habitada, sí es frecuentada por los dueños de, de este lugar, pero ellos aseguran que sí hay actividad paranormal y que han escuchado ciertos ruidos y ciertas cosas en esta finca. Y ellos mismos pues se eh, aprobaron y nos dieron el permiso de hacer un recorrido. Ahorita mismo los dueños no están porque pues precisamente estaban de regreso hacia Bogotá. Pero hay una persona que cuida el lugar y esa persona es la que nos va a abrir las puertas y va a permitir que hagamos un recorrido en esta finca que queda también en una isla. Donde sí está habitada, a diferencia de la primera que está completamente abandonada, esta sí es una finca normal con movimiento de personas normales. Eh, durante el año, entonces vamos a ver 
que es lo que ellos aseguran que pasa en esta isla, en esta finca que queda en una isla. Y pues bueno, vamos a hacer el recorrido a la parte de allá a ver qué, qué podemos encontrar. Bueno, interesante esto. Bueno, pues entonces prendamos el motor de nuestra lancha, siendo las 10 de la noche, 17 minutos, van a seguir viéndonos, oyendo la transmisión que les he mostrado a ustedes para ir de su casa. Aquí vamos, la orilla. Así es, Héctor, ya sabes. Simón. Simón. Simón, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Simón. Simón, ¿cómo que tengo el gusto? <risa> pues resulta que venimos del cartel paranormal de la Mega y nos encontramos con los propietarios. Sí. Y nos dijeron que viniéramos a esta casa, allá a la entrada, porque en esta casa ocurrían cosas extrañas. Sí. Manifestaron ellos. Todavía, ya son algo extraño. Sí, sí. No, no hay nadie. ¿Solo está usted? Sí, estoy solamente Uy, yo. Uy. Y, cuatro, y, y dos perros y, y cuatro gatos y un cultivo que se va a hacer. ¿Y eso que está haciendo es una idea? Bueno, es un corte que a veces yo lo relaciono con la caída de los mangos, ¿sí? 
Pero acá lo que yo he escuchado es que a veces he estado acá en este lugar precisamente y el perro a veces lo colocaba acá, pero ese pedazo se cayó ahí porque se vio raro. Comenzaba a huyar, a llorar el perro. Comenzaba a llorar y no se calmaba ni nada y hacíamos una oración. Yo hago el salmo 91 porque dicen que esta oración es más fuerte que hay. Entonces, ahí deja de pasar, pero usted se eriza, como que cuando llega esa entidad, usted se eriza y siente un frío y siente una energía que, que es inexplicable. Mejor dicho, usted la siente es cuando está acá. Pero usted dice sentirla, ¿alguna vez ha visto esa entidad, ese espíritu lo ha visto? Bueno, eh, acá no ha habido algunas manifestaciones sobre entidades, porque este es un lugar que ha sido transcurrido por la cultura pijao. Entonces, pues por acá, aquí arriba de la finca, hay una y a veces ahí sacan fotografías y se captan rostros de personas ahí, como, como en la fotografía, como alguien que nos visita, como un guardián. ¿sí? Y por acá cerca, acá arriba de la piscina, se aparecía una entidad, una entidad se aparecía para las personas que han visto cuando iban a grabar, pues se apagaban a los celulares, se dejaban grabando ya, y apagaban. Eh, se escuchan también así como cosas extrañas en el segundo piso acá en España, como así como pasos así como que están caminando en la noche ¿sí? me han dicho personas que se han acostado a en el primer piso y me dicen oye si estaban y estaban caminando por allá que no dejaban dormir no me dormí nadie en el segundo piso y las demás cosas pues se siente cuando los animales se ponen como así como nerviosos aullan y como que es así por todo el lago. Hoy está muy calmado, está muy tranquilo. ¿sí? Pero ustedes dicen que de pronto pues, está en algún equipo para hablar con ellos o saber que, de qué se trata ese día. No me gustaría. Le presento al equipo, se llama Javier Piñero, ser de muertos. Y, 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 y siente todo esto. No, nosotros lo que hacemos es recorrer el lugar, mirar a ver, saber qué siente, si se siente algún espíritu, donde si se escucha algún sonido acá. Y en ese momento tratar de cifrar qué es y darle la tranquilidad para que no lo vuelvan a atormentar. Pues de verdad es algo un, como escalofriante porque se siente un escalofrío desde los pies a la cabeza y se eriza así. Si quiere podemos ir a ese lugar donde se siente así la entidad. Ah, me pasó algo, al recién que yo llegué acá, yo sé que estoy más o menos desde septiembre del año pasado. Estamos empezando un proyecto de piscicultura con algunos pescados. Y, y llegué y la gata, había una gata y siento la gata por la noche como a las 10 comenzaba a huyar. Miau, 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 miau. Como llamándome. Entonces yo pues prácticamente la comía. Y cuando salía ella intentaba como irse por las escaleras hacia arriba. ¿sí? Entonces no es mi mascota porque había nada, ¿sabes? Pero yo la alimento. Entonces un día comenzó miau, miau, miau. Y yo iba persiguiéndola ahí. Y ella paraba y como que me esperaba. Y yo también. Cuando llegué. Estaba acá con una persona acompañada cuando llegamos allá a la piscina. Yo me fui detrás de la gata. Y la gata me quería como llevar a un lado y para más. Entonces mi amigo se puso a hacer una broma, a esconderse ahí. Y se quedó ahí. Yo le dije, ¿dónde está? Y no, no contestaba ni nada. Me dice, ay, no puedo hacer un pájaro grande como una letra. Entonces me asusté también muchísimo. Y ya él se quedó callado, bueno, mi nada, bueno. Me dio miedo no seguir la ahí para allá, pues solo con una entidad que pues, desconocía que de pronto no es bueno. Bueno, pues Simón, pues gracias por recibirnos acá, gracias por la invitación, por los propietarios que nos encontramos, ahí nos dieron, vayan allá porque allá pasan cosas y antes nos ayuda. Bueno, pues vamos a hacer el recorrido, vamos a ver, usted llévenos a ese lugar donde dice que más se manifiestan cosas extrañas y aquí ustedes, acá fue donde se escuchan las partes, ustedes pueden vernos, pueden vernos transmitiéndoles a ustedes ahí vamos vamos a ir a las casas ah, 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 cuando se manifestaba eso se comenzaba a fallar ¿no? mm -hmm. comenzaba a ir como mm, la verdad a, 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 a como si hubiera un corto ¿sí? y mm -hmm. nosotros revisábamos si no, no nice. y yeah. también a veces permanecía un olor así como feo feo feo, feo ¿sí? y acá hay una caja de sí, agua una caja sí. de agua ¿sí? A veces nadie está utilizando el agua ni nada entonces, y comienzan a sonar como burbujas ahí, como si burbujeara y eso. Y ahí viene una... la gata que decía. No, ese es otro gato. Ah, otro gato. Gata. Sí. Bueno, ah, este es el segundo piso donde sucede los pasos. Acá es donde hicimos los episodios de pasos. Gracias.
sabes que ha pasado yo estaba en esta casa con que hayan subido o algo y no me lo no algo no algo bueno este este lugar era transitado antes por personas eh, muy adineradas y por acá problemas porque acá hubo un hambro de violencia entonces uh -huh. pues, hubo personas muertas muertas violentas personas también que estuvieron en, en el conflicto relacionados con el conflicto entonces de pronto hubieron también algunas clases de Victimas. Aquí es donde se oyen los pasos y la gente está sí, en el los cien. Se escucha así como lo camina así. Así, prácticamente. Aquí estamos. Así es como que la, el ángel puede venir acá. Estamos en un, en un altillo laguna. Unos camarotes. Y acá es donde dicen que dice el cuidadero que ni nos conocía ni nada. Que aquí se sienten unos pasos. Javier Viñeros siente algo extraño acá en este lugar al entrar en la entrada o algo. Literalmente desde que entré a la finca que cuando llegamos Juan Pablo María Laguna me preguntó de inmediato con que hubiésemos entrado. Sí, acá el tema, y ahí hay una relación de lo que comenta el Simón. Cuando entré, sí, el tema de la energía, sí, pues, de energía, su de impregnación. Al momento que le hace preguntar, este, este tipo de energía, su entidad, se relaciona mucho más por si el tema de acto de violencia. Y sí, el tema, y, y es mucho la impregnación. Yo pienso que muchas personas, a pesar de las que vengan en su momento al descanso, uno siempre sabe que uno siempre, al momento de llegar, te dije, llegar más cansado que lo normal, pero es más, digamos, la, el agotamiento físico constante que genera obviamente ese tipo de energías y en cualquier momento puede haber un tipo digamos de actividad eh, espiritual o entidad. Por otro lado también es como ese lado, es ese sobre como, como pereza, como, como ganas uno de salir digamos de, de acá, de la finca, de, 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 de esta parte de la isla, y más en la casa, es como cuando tú llegas y ya te estás cansado, estás aburrido, como con ganas constantes, y puede ser muy normal que las personas se los cuiden de ellos en esta casa, generalmente casi no les dure muchísimo por ello, aunque no haya la actividad constante a lo que comenta, digamos, Simón, que sí es totalmente creíble, totalmente grande. Podemos apagar las luces un segundo, Simón, y vamos a hacer silencio todos, vamos a sacar un momentico oscuro a saber si algo se oye extraño, diferente a nuestros sonidos. ¿Qué es el audio? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Quién es usted? ¿Por qué le gusta atormentarnos? ¿Hay alguien aquí? ¿De la cama? En la cama, la caja, lo que Ah, la caja, la caja de agua. Hola. Es usted esa presencia, ese hombre, su antiguo dueño. O fuiste tal vez, moriste cercano. Cerca. Y en este momento me estoy erizando. He sentido la eriza así totalmente. ¿Cuándo siente algo? Sí, se eriza así como por de los, de Perdón, la que parte de Simón, atrás, como si subiera así como... Simón, el cuidadero dice que está sintiendo algo. Sí. ¿Está, está sintiendo... No, 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 siente lo que siente cuando está la presencia. Bueno, bueno, si dice que se está pegando el saco, no se está tratando de hablar. Y sabes que ahorita percibí ese tipo, digamos, de presencia de un hombre ya efectivamente grande, robusto, moreno. Eh, Otra vez. Eh, prácticamente sin calvo, diría yo. Y el perro empezó a llorar. Y... El perro empezó a llorar. Sí, Sí, 
mejor dicho, como sentir algo ahí que como que llega. Se me cayó la una energía. Yo. No, no, ya. Una, una energía ah, que uno no puede describir, pero como que si le tocara la espalda y se le pasara así como de repente algo. Algo de esa habitación. Sí, y preciso sí, cuando ustedes preguntaron también burbujeó la caja nuevamente que salió como la burbuja. Sí, eso no duró. Yo creo que todos la escucharon, ¿no? Y el la, perro. La, la señal de, sí, el, momento, de, sí. del, de, del internet ya también se cayó en ese momento, ¿no? Comprobando la conexión. Pero es algo que sí es eh, claro. desafiante. Ahora sí que cuando estaba hablando y como se ha llorar el perrito, se me cayó la transmisión de la medicina. Sí, acá no, acá no, tuve todo. una vez algo, pero no sé si fue el sueño o fue algo real. Estaba acostado en este sofá, pero estaba colocado de otra manera. Y quedaba prácticamente viendo hacia el enfrente de ese cuadro. Y llegó a veces, como esa energía, y eso que tú como que te despiertas y sientes despierto y veo una sombra ahí enfrente, así, ¿eh? esa sombra y totalmente yo llego y quedo como privado, como que... Eso y me que... desmayo y me levanto muy cansado ese día, muy cansado, como si no me hubiera robado la energía. Como... Pero raro, porque se hubiera dañado la señal sí. de internet. Pasó a correr en esta casa. Y el perro empezó a llorar. No, y se siente todavía como el si la vaina de la risa. Vamos a ir al, al lugar donde más. ¿Sí? Sí, podemos, sí. A, podemos apagar las luces de la casa. Apaguemos las luces, quedamos solo con nuestra lámpara. Inclusive está aquí afuera. Todo está oscuro. Hasta... Lámpara? ¿La sí, solo quedamos con linternas. Y algo para... Mire, no me deja el celular trabajar. Oiga. Sí, yo escuché. Ahí está el gato. ¿En qué tipo se cayó el otro gato? Y la verdad, pues ustedes saben que nosotros nos hacemos lo que de conocer hace 5 minutos. No es alguien que esté programado para ser parte de show. Mira, la conexión de mi transmisión murió, no sé, no me deja. Es raro, es raro esto que pasó. Ya voy a tratar de, de arreglar este inconveniente. Estamos a oscuras aquí en la entrada de la casa, donde en el segundo piso, en el altillo, Xavier sintió algo extraño y estaba... Pues, invocando pues, sí, hasta que Simón dijo no yo me voy yo me voy porque siento como cuando dice que se eriza que sienta así su piel extraña y, y falló el celular en ese momento la, no sé si oyeron algo en el teléfono pero bueno Javier eh, entonces Simón donde más usted cree que hay actividad extraña es en ese en ese altillo no ¿Dónde? vamos al lado de la piscina que allá es donde se manifiesta el, el, el tipo que dice más o menos Javier ah, bueno, hacia arriba, arriba ya, por eso ah bueno vamos, vamos, arriba, vamos a ir hacia arriba vamos yo voy a tratar de transmitir que pueden estar en el Instagram algunos cursos. vamos a ir hacia estamos viendo aquí ya vamos, ya vamos ya. estamos subiendo unas escaleras externas y para ir a la a un sector donde dice que no se puede haber actividad paranormal es donde dice que se puede manifestar este hombre que se había tenido en el día veo con la telaraña que está ahí vea ¿Soy de su otra casa? persona o el ser siempre que lo han visto alguna persona uy pero bueno sobre este lugar bueno, ahí estamos ah volví a transmitir mi decía vamos a este lugar y a este camino sobre este lugar muchas personas han visto a una ¿Qué persona pasa? acá cuéntenme acá ¿qué pasa, acá algunas personas cuando están acá en la piscina o algo o que están bueno a veces acá viene mucha gente pues a rodear sí. a veces ven una persona ahí vestida de blanco como que los llama 
Son varias personas, personas me han dicho, sí, más o menos así como Xavier lo describió, que es una persona alta, morena, sí. robusta, Buena estructura. bien elegante, que se está vestido bien elegante. Es un altar indígena. La estructura es propia de un altar indígena. ¿Cuál? Todo el, el recorrido que acabamos de hacer. Y este pedazo eh, colindan o con, se contrastan con otras comunidades indígenas como la muisca y como la chicha que tenían, digamos, como sí, dentro todo. de sus terrenos puntos importantes para, por ejemplo, celebrar ceremonias y parece que esta estructura eh, fuera un centro o un eh, monasterio para la práctica de este tipo de líneas. Aquí, por ejemplo, se le puede pedir permiso a sus astrales eh, del pasado, Pijaos, que, que por lo menos sean un poco para que no haya más actividad paranormal, seguramente pueden estar molestos, pueden sentirse de pronto agredidos dentro del terreno y tener digamos ese esa, digamos desahogo a nivel de astral. Bueno, digamos con respecto a los comunidades indígenas que tienen tres roles, de la, si no las había dicho cuál es la comunidad indígena de uh -huh. en este lugar, eh, sí, la comunidad Pichao sí tenía, solía tener este tipo de altares. Pero lo más curioso no es eso. Los Pichao, en algunas publicaciones que se han realizado, que vive acá, que es Simón, que nos acaba de conocer y nos han descrito y narrado que aquí siente la actividad paranormal y ahorita pasó algo extraño ahí cuando Xavier estaba describiendo a quien veía, él salió rápido de la habitación, ahí dejó de funcionar el internet y todo, pero bueno, dos minutos. Dos minuticos y ya estamos de regreso en el cartel paranormal. <coughs> 5, 4, 3, 2 Bueno, aquí estamos en el cartel paranormal de la Mega eh, 11 de la noche, 4 minutos Ha sido un programa, una experiencia increíble La verdad, hemos hecho algo que no habíamos hecho Y es buscar actividad paranormal en el agua Hemos estado navegando eh, ya por buenas horas Hemos hecho invocación en la mitad de una laguna nos detuvimos en una isla, no estructurando nada. Y los dueños de otro lugar nos vieron en la entrada de la laguna y nos dijeron, por favor, vayan a nuestra casa, que allá pasan cosas. Llegamos a la casa y espero que me crean. Y si bueno, no. Y hasta el mismo género dijo, disculpen, no son ustedes. Le dije a Simón, pues que los dueños nos invitaron a este lugar. Y efectivamente él dice, sí, aquí pasan cosas raras. Nos contó cómo sienten que caminan en el segundo piso. Él siente que algo lo atormenta y se eriza en ese momento. Y ahorita que estamos en el altillo, Xavier describiéndole a un personaje que Xavier sentía, pues él se bajó inmediatamente. En ese momento falló internet, en ese momento el perro lloró, una cantidad de cosas inmediatas, todo en cuestión de segundos. Pero bueno, ahora nos trajo Simón acá, a la parte alta de la finca, donde era un Roles, que Roles después de esta caminata nos dijo que era como un sendero indígena, lo que habíamos hecho para llegar acá a la piscina. Sí, exacto, y que nos recuerda precisamente a esos altares donde tal vez se hacían sacrificios, la estructura escalonada, eh, y, y estoy de acuerdo con lo que dice mi compañero Laguna, porque muchas veces esas estructuras fueron eh, encomendadas para sacrificios humanos, y que partiendo de, de estas culturas se creaban necrópolis, necrópolis donde se construía con los mismos restos, esos mismos altares para ofrecerlos en sacrificio y posiblemente esto tiene muchísimo poder como campo energético Entonces, tenemos que tener en cuenta que hoy se, se reunieron los cuatro elementos, bueno, los, los cinco realmente para estas manifestaciones que hemos tenido eh, y que ustedes han escuchado 
Bueno, muy bien, Lagunilla. ¿Qué dice usted de esta finca? Que hasta hoy la conocimos. Bueno, no, muy raro cómo nos recibe la finca con un golpe <risa> durísimo a, a uno de los tejados. Eh, yo sí no creo que haya sido por los mangos, como lo dijo nuestro amigo sí, sí. Simón. Luego lo, lo que sucedió arriba, ahí alguien en Twitter que eh, manifestó a Daniel que mientras sucedió eso, el celular se le recalentó, se le apagó y se reinició dos veces. Un tuitero que lo dijo. Y el perro que nos está acompañando en estos momentos, es que estuvo llorando en ese momento como angustiado. Entonces es un, un recorrido extraño que hemos tenido. Bueno, y aquí estamos en el lugar de la piscina donde Simón dice que la gente dice haber visto a alguien acá y sentirlo acá. Claro, es un lugar de diversión, aparte de eso, entonces es un lugar de pronto donde hay espíritus o algo, eso no les, a ellos no les gusta eso, realmente si hay alguien que no está tan fácil y ve aquí la diversión, entonces se puede atormentar y más les puede atormentar, pero bueno, Xavier tiene unas velitas, ya nos va a hacer algo. Simón, algo más que nos quiera contar de este lugar, algo que la gente le haya dicho, de haber visto, algo que haya pasado, que le cuenten. Bueno, en algunas ocasiones vinieron algunas personas así como también que tratan como el efecto paranormal, hicieron así como ciertas cosas porque acá colocaron unos cristos allá en los árboles los colocaron y da la casualidad que los cristos se rompían o parecían boca abajo y como que se alejaban los cristos se dañaban algo pasaba algo sucedía bueno muy bien pues más casos paranormales en esta finca bueno Xavier que es lo que va a hacer siente algo en este punto Xavier donde Simón indica que hay de pronto una energía negativa en todo lado, la verdad, de la finca, eso es en todo lado, la verdad. ¿Qué pasa? Eh, el tema, digamos, el, hay muchas situaciones, obviamente, que sobre la, la mano del hombre. Aquí también ese tipo, tipo de actividad o brechas astrales, podemos estar hablando de ese tipo de rituales, podemos estar hablando de ataques psíquicos y brujerías, porque ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos eso en medio de dos vecinos que nos tienen envidias y cosas de esas, ese tipo de energías también. Es como si quisieran que también las personas que estuviesen acá, los dueños o tal vez los antiguos, salieran. De alguna manera, es como si estuviese si teniendo una guerra cuando estamos en herencias o cosas de esas, porque ese tipo de energías, cuando uno manda ese trabajo sobre ellos, entonces, primero, hay cierto tipo de actividad a través de astrales, brechas, trabajos, de sugerencias también, ataques psíquicos, la actividad para uno, digamos, de entidades no solo puede ser relevante a lo que yo en el momento que lo está percibiendo, sino que siempre los animales, infortunadamente, son los que pasa eso. O bien sea, decaen en su salud, o simplemente fallecen, o no permanecen, literalmente, o tienen ese tipo de angustias como lo que sucedió con el animalito ahorita. Yo siempre les digo que, independientemente, mantengan siempre en su casa una, un paquetico de velas, en sean azul o color blanco, porque también, obviamente, el, a, a través de ese elemento fuego, que el pabilo representa la energía, y la parafina representa lo físico, que es una condición que va a consumar y se va a liberar todo tipo de energías, entidades y demás. Pienso que no solo con una velita y con lo que puedas hacer ahorita, es suficiente Dani para lo que está pasando más acá. Por eso puede ser eh, problemas de pronto eh, quebrantes económicos, también te puedo digamos, presentar acá en ese tipo de situaciones. Y mucho como constante de problemas y desequilibrios en medio de los familiares. Ahora, cuando uno está tomando literalmente, porque pues es un espacio donde abajo hay discoteca, aquí la esta, la piscina, y sí, ese tipo, digamos, cuando nosotros tomamos, nuestros sentidos no solo se pierden, sino que también las entidades y el tema energético acecha para, digamos, posiblemente no hacerle creer que son ustedes también los que están borrando, literalmente no es eso, sino que está presenciando una actividad como tal. Bueno, yo no sé si a Laguna le parezca, a Laguna es muchas veces que se queda solo en el programa, sienten cosas, se oyen cosas, como si también atrajera eso, no sé si alguna Néstor, ya que estamos todos acá y en el resto de la finca no hay nadie, quisiera regresar al que yo donde estábamos. Es que no, 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 para que fuera sí. solo y a ver si siente algo. No, yo sí, fácil, lo que pasa en esas cosas no, no logro dormir y tengo que, no, de verdad que se sintió no me, no me da que entramos, sí, que entramos, que entramos, por eso le pregunté a Sabio, sí, que cuando lo vi ya me dio mala espina y... Sí. Si voy con alguien... Bueno, sí. vamos los dos. Bueno, vamos. Ya venimos. Van preparando su ritual. Vamos a ver si pasa algo. Robles tiene un radio, ¿cierto? Sí, aquí está. Bueno, si pasa algo, me habla por acá. ¿Voy? Sí, sí, Murcia, sí, <risa> a mí sí me toca. Nadie me pregunta. ¿Voy yo? Bueno, bueno, bueno. Ah, sí, el like. Si quieres el like. Bueno, aquí vamos. Aquí vamos una parte del equipo. Volvemos a la casa. A la parte que está fuera. Antes de hacer el ritual para que todo esto descanse. Ay, marica. Ah, pero ya pedido el radio a Robles para hacer un ejercicio. Nosotros estando allá. ¡Robles! 
Préstame el radio. Y el, y el otro no sí, yo ¿Eh? tengo yo, pero para que digamos, yo se cago y yo subí solo. A ver si algo pasa en el alpillo y tenemos los radios. Maturanas. Préstanos el radio. Y yo subo al alpillo ahorita a ver qué. Listo, aquí vamos. A ver qué tal pillo. Vamos a revisar la cinta. Está totalmente oscura. Ahorita ya no. Ya no. Poni, 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 espéreme. No, que me espere. No me dejes solo acá, güey. ¿Ah? Ni que no. Está bien una pesa. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Buenas. Es que la mía tenga así el radio, yo hablo por el radio. Este ¿No? me deja, a ver, yo primero a ver. Voy a entrar solo acá. Voy a poner el live y el radio. Voy a entrar primero solo a ver si se oye algo. Bueno, vamos a estar dando solo. Así que sí. hasta pone el radio contra el micrófono. Sí, señor. Hola. Ahí se lo dejo frente a la. Bueno, amigos. Estoy en la casa. Ah, casi me paso. Esto es una escalera acá escondida. Abrir la escalera que lleva el altillo. Usted va a poner flash al celular. Ya nos esperen un momento, por favor. ¿Puedo darle que compra alguien Sí. Pero lo pongo. Pero le toca desde el principio de la transmisión, ¿cierto? Sí. Yo creo que no deja. Toca desde el inicio. Toca desde el inicio de la transmisión. Este me da un flash. Es el flash ahí con eso. Una cantidad de cuadratos. ¿Me ayudo con alguno? Es paso del sol a ver si pasa algo. Bueno. Pues subo, poní solo. Tengo dos celulares en mi mano, uno con un flash, el mío. Estoy subiendo el altillo, donde el señor decía que se te activa para la mañana, aquí vengo solo. Le estoy contando la escalera de madera. Aquí el altillo. El altillo es un normal alto, como un camino chiquita. Esto es muy bueno, estoy aquí arriba. ¿Hay alguien aquí? Yo escuché por acá abajo algo. ¿Será? Sí. Si sí, miramos.
Ah, ya. Sí. Escuchó un ruido a la entrada de la... Sí. De la finca. Como que pisado una rama. Uh -huh. Como que pisado una rama. Sí, ¿Dónde, ¿Dónde estábamos ahorita? No estamos en esto. No sé si nos devolvemos. O seguimos. Vamos a la piscina. Vamos a la piscina. Vamos a la piscina. el pabilo de esa vena que ustedes van a encender que a través de ese elemento fuego ese pabilo representa la energía y lo físico representa lo que nosotros queremos de alguna manera liberar de tal forma que cuando se consuma también nosotros a través de nuestro poder de nuestra mente y la oración vamos a tratar de que en el momento que se acabe esa vena también todo se va a liberar todo se va a ir yo regalo esta luz a este templo a esta casa, a este hogar Muchos de los oyentes les quiero decir que en estos momentos tengo una bebida encendida, color blanco, el cual, a través de este elemento fuego, el cual representa, a través de esta petición, para este hogar, para este templo, para aquellas personas que de una u otra manera visitan este espacio y para que también a sus dueños logren gozar de una buena energía, para que también aquellas personas que también vienen y viven acá no se emprenden ningún tipo de energías negativas regalo y brindo este fuego para que todo tipo de entidad se libere, se retire, trascienda, descanse, se desterre de este plano terrenal, para que de alguna u otra manera entidades negativas, entidades o almas perdidas, seres que están tras la búsqueda de una luz, brindo, regalo a través de este elemento fuego, para que en esta tierra, en este espacio, en este templo, en este caso, en este hogar se retire todo tipo de energías negativas, no pertenecen a este templo, no pertenecen a este plano terrenal. Armonizo, pido que a través de los ángeles, de Dios Padre Todopoderoso, nuestro Supremo Maestro, guía, también guíe a estas energías, a estas presencias que infortunadamente molestan, incomodan, a estas personas que se encuentran acá, a sus animales que también que tengan todo tipo de quebrantos de salud, también se mejoren, ya que ustedes también le generan un daño. Presencias, espíritus, ustedes no pertenecen acá, no deben amedrentar, ustedes ya cumplieron su ciclo. Libero, 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 armonizo, protejo este templo, esta casa, este hogar, este hogar para que los ángeles hagan su visita, para que las energías positivas logren llegar y se libere, se cierre todo tipo de astral, todo tipo de portal, presencias y espíritus, por más que griten, por más que agreden, 
no pertenecen a este plano terrenal. Los entrego, los libero, armonizo y protejo y pido para que el universo conspire a este nuestro favor, sobre todo a este templo, a esta casa, a este hogar. Amén. Pido permiso a todo tipo de entidad protectora, a todo tipo de entidad que esté aquí en este sitio, en este altar, con el poder, con la capacidad de sellarlo y evitar que tanto astrales propios como astrales emergentes se molesten, pido permiso para que este sitio siga su funcionamiento normalmente y comúnmente. Si hay ancestros indígenas molestos que quieran en este momento apaciguarse tras este sitio o estructura, petición de disculpas. Maestro Viento, te invoco en este momento para que tú hagas presencia aquí y en este momento Cierres con ese poder este lugar. Maestro Viento, ¿me escuchas? ¿En este momento me escuchas? Maestro Viento, te pido que purifiques este sitio y lo cierres, lo selles con tu poder. Deja tranquilo a los habitantes de esto, de esto que llamas tu hogar. Sello, elemento fuego, elemento agua, elemento aire, elemento tierra y éter cósmico. Maestro, ¿estás de acuerdo con esto?